ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நீங்கள் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா என்னோட ஈவினிங் டு ரைட் ரொட்டீன் தான் இதில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ எங்களோட ஈவினிங் இட்ஸ் யூஸ்வலி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அ கப் ஆஃப் டீ ஸோ அதுக்கான டீ தான் நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த தென் எங்கள் டீயில் கண்டிப்பாக வந்து இஞ்சியும் ஏலக்காவும் இருக்கும் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக இருந்து தான் நாங்கள் டீ குடிப்போம் ஸோ அதுக்கான அந்த இஞ்சி ஒரு துண்டும் ரெண்டு ஏலக்காவும் போட்டு நச்சிட்ருக்கேன் இது வந்து நான் ரெண்டு பேருக்கு எனக்கும் என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் ஹோல் மில்க் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு கப் மில்க் ஒரு கப் தண்ணி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டீ தூள் போட்டுட்டு அப்புறம் நச்சு வச்சதை எடுத்து போட்டுட்டு அந்த இதில் வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துவேன் சரி எல்லாம் சேர்த்துட்டு வந்து டக்குன்னு கொதிக்க விட்டோம்னா சூப்பராக கம கமன் டீ ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஈவினிங் வந்து இதோடு நாங்கள் யூஸ்வலி எதோ ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைன்னா ரெடிமேட் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோம் அந்த அன்னைக்கு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நைட்டு பன்னீர் ஃப்ராங்கி பண்ணலான்னு அதுக்கான ப்ரெப் ஒர்க் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் அதை பாருங்கள் நைட்டுக்கு வந்து பன்னீர் ஃப்ரேங்கி பண்ணலான்னு பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பன்னீர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்லேயே செஞ்சது பால் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது எக்ஸ்பைரி டேட் கம்மியாக இருந்துச்சு பட் பால் ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஸோ பன்னீர் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதில் வந்து ஒரு சின்ன டிப்பு எப்பயுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனாலுமே வந்து பன்னீர் எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அதோடய ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து நல்லா ரீட்டைன் ஆகும் ஸோ இது ஒரு டிப்பு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் ஃப்ராங்கிக்கு மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மேரினேஷனுக்கு கூட வந்து மேரினேஷன் பண்ணிவிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் சாப் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி மேரினேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கேர்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா திக் கேர்டாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கஷ்மீரி மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கொரியாண்டர் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கூட வந்து இந்த கஸ்தூரி மெத்தி இருக்கு இல்லைங்களா அதை நல்லா கையை வச்சு இப்படி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட சாட் மசாலா இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க என்ன பண்ற ரித்திகாணி ரித்திகா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அம்மா என்ன பண்றீங்க இருக்கும் ஸோ அது நல்லா இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டுத்தையும் கோட் பண்ணி வச்சிடணும் தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு எடுத்து போட்டுக்கிறேன் இது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா அதை விட கொஞ்சம் கூட இருக்கும் எல்லா பன்னீர்லேயும் படுற மாதிரி கோட் பண்ணி விட்ருங்க மாதிரி கோட் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வைக்கணும் நீங்கள் வெளியில் வச்சாலும் சரி இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சாலும் சீக்கிரமாக செட் ஆகிடும் ஸோ நான் செய்கிறதுக்கு எப்படி இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் வெளியிலே வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு டக்குன்னு செய்யணும்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து நான் சப்பாத்தி இதில் தான் நீங்கள் வந்து மைதாவில் கூட பண்ணலாம் ஃப்ராங்கி நான் வந்து கோதுமை மாவில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி சப்பாத்திக்கு பிசைவோமோ அதே மாதிரி உப்பு போட்டு தண்ணி போட்டு மாவு பிசைஞ்சி கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கிறதுக்காக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன குட்டி வாக் போவோம் இது வந்து அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் எங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாமே இந்த சோஷியல் மெஷேஜ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் நாங்கள் போவோம் ஸோ இது ஒன்று தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த லாக்டவுனில் வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பக்கத்துலலாம் கூட ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வாக் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் பாப்பா பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுவா ஸோ வீட்டுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ராங்கிக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேபேஜ் வந்து நீட் நீட்டாக ஸ்லைஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா சின்ன சின்னதாக மெலிசாக வர மாதிரி அண்ட் தென் கூடவே வந்து கேப்சிகம் இது வந்து நீங்கள் என்ன பச்சை கலர் கேப்சிகம் கிடச்சா எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோ கேப்சிகம் எங்கிட்ட இருந்ததுனால அது ரெண்டும் வந்து தேவையான அளவு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட குவான்டிட்டி எல்லாம் வந்து டோட்டலி உங்கள் விஷ் தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ
அப்புறம் வந்து ஒரு பேன் வச்சு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பன்னீர் அதில் போட்டுட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அதை அதில் ரோஸ்ட் ஆக விடுங்க இதோட ஃப்ளேம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு மீடியம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி பன்னீர் அதிக நேரம் குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்னஸ் போயிடும் இதை நான் வீட்லேயே பண்ண பண்ணிரு தான் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக பன்னீர் எப்படி செய்யணும்னு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஸோ இது சைடில் இதாகட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம போயிட்டு சப்பாத்தி நம்ம மாவு ஆல்ரெடி பெசஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம தேய்ச்ச ஆரம்பிச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே பண்ணது ஸோ நான் அதை உருட்டிக்க போகிறோம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இப்போ செய்ய போகிறேன் நான் ஸோ எல்லாமே தேய்ச்சிட்டு நம்ம சைடில் தப் சப்பாத்தி வந்து சுட்டுக்கலாம் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இங்கே இது ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து நீங்கள் ரா வெஜிடபிள்ஸாக கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து பாப்பாவும் இதை சாப்பிட்றா அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து நான் சாட்டே பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு அதே பேனில் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் அண்டு கேரட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் போட்டு கொஞ்சமாக அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஏன்னா கேப்சிகமும் இந்த கேரட்டும் வதங்கிறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இல்லைங்களா அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கேபேஜ் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டெல்லாம் நான் குக் பண்ணல கொஞ்சம் கிரன்ச்சினஸ் இருக்கும்போதே வந்து நான் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன் இதுவுமே வந்து பாப்பா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் இந்த மாதிரி சாட்டே பண்ணுறேன் ஸோ ரா வெஜிடபிள்ஸ் அவளுக்கு கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் தாராளமாக நார்மலாக கூட எடுத்துக்கலாம் அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கூட வந்து கொஞ்சண்டு பெப்பர் மட்டும் சேர்த்து அதையும் சாட்டே பண்ணி கடைசியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இங்கே சைடில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சப்பாத்தி தேய்ச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம போட்டு எடுத்துக்கணும் இப்போ நார்மலாக நம்ம எப்படி சப்பாத்தி சுடுவோமோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வெந்த பின்னாடி என்ன பண்ணணுன்னா இந்த சப்பாத்தியை எடுத்துகிட்டு எக்கு நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு ரெண்டு எக்கு ஒடிச்சு உப்பும் பெப்பரும் போட்டு கலக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஒரு ஒரு எக் அளவுக்கு வந்து அதில் ஊற்றிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சப்பாத்தி செஞ்சு வச்சுருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்து இது மேலே அப்படியே கவுத்த மாதிரி போட்டுருங்க இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே செய்யுங்க எக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் வெந்துடும் ஸோ ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து திருப்பி போட்டுட்டு இன்னொரு டென் செகண்ட்ஸ் விட்டுட்டு அவ்வளோதான் அதை எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு வேறு ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நான் எல்லா சப்பாத்தியும் சுட்டு வச்சுக்கிறேன் சுட்டுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரேங்கி ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து மைனஸ் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்க போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த புதினா கொத்தமல்லி சட்னி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா அதை கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் என்கிட்ட இருந்ததுனால அது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு இது வந்து ஊற்றுறது வந்து சில்லி சாஸ் அது வந்து சும்மா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாப்பாவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா வெறும் மைனஸ் மட்டும் அப்படின்னு கூட போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சப்போஸ் மைனஸ் கூட இல்லை அப்படின்னா திக் கேர்டு இருந்ததுன்னா அதை கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கனாலும் நல்லதாக இருக்கும் ஓகேவா இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் வெஜிடபிள் சாட்டே பண்ணி வச்சிடலைங்களா அதை எடுத்து அந்த சென்டரில் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லாகவே உங்களை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம பன்னீர் வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதுவும் எடுத்து சென்டரில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே நீங்கள் வேணும்னா கூட கெச்சப் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை அந்த சால்ட் க்ரீம் இருந்துச்சுன்னா அது வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டே எல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுக்கோங்க உங்கள்கிட்ட பட்டர் ஷீட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த அடியிலிருந்து மடிச்சிங்கன்னா அப்படியே பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ஸோ அப்போவே சாப்பிட்றீங்களா நீங்கள் அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் எங்கள் டின்னர் ஸோ நாங்கள் டின்னர் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு பாப்பாவும் இது தான் சாப்பிட்டா சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு பாப்பாவை தூங்க வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் ஒரு டென் தேர்ட்டி போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் க்ளீன் பண்ணலான்னு வந்து இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் என்னோடய வேலை